Hello, good evening. How are you? Good evening. good evening, Juan. Good evening, Erika. Good evening, Claudia. How are you? Good evening, teacher. Are you good? Are you okay? What about your Friday? How was it? Was it good? So, so tiring, busy. What do you do? <laughs> okay. Yes. Tiring, right? So you are sleepy. You like to rest. I know, right? So I think that we all feel that way sometime. Yes. Okay. Let me see. Hael, good evening. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. You're fine. Okay, perfect. All right, guys. So we are going to start with today's class. It's already 8 p.m. So we are going to start. And we are going to start with the following quote. So Juan, help us reading that quote. Whatever make you so happy, do that. Yes, whatever makes your soul happy, do that. That is going to be the quote of today. Good evening, Carlos. Okay, so whatever makes your soul happy, do that. Okay, so whatever, lo que sea que haga su alma feliz, dice, haga eso, do that, do that. Okay, very good. So we have Ariel, good evening, Ariel. We have Marvin, good evening, Marvin. How are you? Good evening. Good evening. Good evening with you. Excellent. Are you? Good. I'm oh, fine. I'm, I'm okay. Fine. Yes. Okay. Perfect. I think that clarity. Very good. Yes. Excellent. Okay, guys. Well, today we have many things uh, to cover. Uh, we are going to start with the warm up. Then we are going to move to vocabulary. We have grammar. We have practice time. We have exercises, and we have the wrap up. The end of the class. Okay. So we are going to start, and we are going to start with this, the verb. So I need one volunteer, okay? And that volunteer is going to uh, do timing, okay? Mimic us, okay? So I need one volunteer, one volunteer. And the other ones are going to guess, okay? So uno va, va a hacer las mimicas del verbo que yo le voy a mandar, y los demás vamos a adivinar qué verbo es. Okay, so let's see. Who wants to do the miming? ¿Quién quiere hacer las mímicas? Let's see. Uh -huh. Who? Nobody wants. Mm -hmm. No, nobody. Should I uh, choose? Elijo yo. Okay, so let me see. Okay. Um, Marvin, okay. Marvin, you are going to do the miming, okay? You say the mimicas, Marvin, okay? All right, so, okay, okay Marvin, eh, look at the, at, the, at the verbs. Mire los verbos, okay? Mire los verbos eh, y dígame si no se sabe alguno de ellos. Mm -hmm. I think that Marvin is having issues with uh, his ear in the connection. Hola. Uh -huh. uh, yes, now yes, Marvin. Okay, so uh, dígame number one, two, three, four, five. No me diga el verbo porque si no todos van a escucharle el verbo. Yeah, number one. Number one, okay. So number one, I'm going to send it. Yes? Okay. Okay. Yes. Uh-huh. <laughs> okay, so number two is this one. Okay, all right. Number three. Okay, number three. Number four. 
And number five. Okay. Yes? Okay. Okay. All right. So we are going to have one minute. Okay. One minute. Go, Marvin. Do the miming. No. No, yes, Look at Marvin's camera. Okay. Uh -huh. Drink. Drink, yes. Next. Siguiente. Sería. Sleep. Sleep. Yes, next. Sing. Sing. Yes, very good. Sing. Sing. Dance. Yes. Right. Dance. Dance. Dance, yes. Right. And right, very good. Okay, let me see. Oh my God, in one minute, very good. Okay, that was so fast. Okay, bien rápido los adivinaron. Okay, very good. Muy fácil. <laughs> yes, they were easy, right? Okay, so who wants to who wants to do the miming now? Uh huh. Uh -huh. Ahora, ¿quién quiere hacer las mímicas? Ok, I'm going to choose. Yo voy a elegir entonces. Ok. Apaguemos cámara. Ok, entonces. Ok, so. Ok, Claudia. Claudia, you. Very good, Claudia. Okay, Claudia. Uh, number one is this one. Number two is this one. Number three is this one. Number four, uh, this one. And the last one. Uh, okay. Yes. <laughs> okay, so number one, number one is this one. Ah, solo yo los puedo ver entonces. Yes, solo Ah, ok, yo pensé que de otro lado les iba a publicar. Oh no, solo usted porque usted va a hacer la mímica, ok? Ok. All right, guys, so let's see. Here we go, one, two, three, go. Mm. <laughs> go. Okay, go. Uh, right. 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 Talk. Speak. <laughs> yes. Speak. Talk. Speak. Uh -huh. Smile. Smile. Oh my God, guys, you're so good at that. Uh -huh. uh, jump. Hold down. Hold down. <laughs> no, Erica. Jump. Jump. Yes. And the last one. Wrong. Um, wrong. Room. Brown. Brown. No. Walk. 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 Okay. Very good. Walk. Yes. Okay. I think that I'm going to I'm going to look for more difficult. Okay. Verbs. Yes. For next class. Okay. Very good. All right, guys. Let's start with today's class. Let me ask you. Okay. Can you tell me the days of the week in order? Monday. Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday Thursday, 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 Friday, Friday Saturday, 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 and Sunday. Very good. Excellent. Okay. Let's go ahead and jump into a review of the simple present tense. Okay. A review. Again. Okay. This is a review. Un repaso. Okay. This is a review. All right, guys, so we are going to create positive sentences. Number one, Suleyma? Watches TV. Watches TV, very good. Number two, Tanya? Passes the exams. Passes, very good, excellent. Number three, Urban? Relax. Relaxes on Sunday. Excellent, okay, so this one is going to be a watches, yes. 
This one is going to be passive, okay? This one is going to be relaxing. Relaxes. Good. And number four, Marco? Washes. Washes his car. Passive, very good. Marcelo? Fixes the Fixes. computer. Fixes, very good. Fixes the computer. Number six. Does. 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 Does exercise. Yes, number seven. Goes. 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 Goes to work. Goes to work. Okay, perfect. Very good. So as you can see, those end with the ES. ES, 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 ES. Yes? Yes. Now, yes. let's make negative sentences. Now, negative. Suleyma? Negative. Doesn't watch TV. Doesn't watch TV. Very good. Number two. Tanya, pa, uh, Tanya doesn't. doesn't pass. Doesn't the exam. pass the exam. The exam. Erwin? Doesn't, doesn't, doesn't relax on Sunday. Doesn't relax on Sundays. Number four. Marco doesn't wash his car. Doesn't wash his car. Number five. Doesn't fix the computer. Doesn't fix the computer. Number six. Liliana doesn't do exercise. Excellent. Liliana doesn't, doesn't do exercise. exercise. And number seven? Good. Doesn't, doesn't, go. doesn't go to work. Excellent. Doesn't go to work. Very good. Oh, Teacher, in doesn't. this case, with sentencing negative, the verb is in base form. Really? Correct. Base. Okay. Yes. Very good. Excellent. Okay. Yes, so you, did you notice, si se fijaron, el cambio que se hace, como llevamos el auxiliar. So we have the auxiliary, the verb goes in base form. El verbo va en su forma base, miren, todo, ve, Porque llevamos el auxiliar y estamos hablando de terceras personas. Ok, negativas. Yes, very good. Ok, let's move, let's continue, ok, let's continue. So now... Let's continue with those. Positive sentences first. Brian? Studies every day. Okay, so it's studies. Yes, number two, the baby? Cries in the morning. Cries, very good, cries, very good. Number three, Reynaldo? Cries, something new. Tries. Number four, Sophia? No. Spies. Spies. Okay, very good. Number five, the butterfly? Flies at night. Flies at night. Erika? Face. 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 The bill. And Eric? Place. Okay. Place. Plays soccer. Okay, guys. So as you can see, as you can see right here, we have la regla. Cambiamos la Y por una e y latina y agregamos ES. Estaries. Cries. Tries. Spies. Flies. Pero ¿qué pasa con esos dos? Pay y play no sigue esa regla. Se mantiene y solo agregamos la S. Fíjese bien. Pays and plays. No sigue son, la misma regla de la de arriba, a pesar que terminan con Y. Son casos especiales, ¿verdad? Yes, those are special cases. Special yes. cases. Exactly. Yes. Okay. Very good. So now, negative. Let's create negatives. Negatives. Brian? Yes. Doesn't. Doesn't. Doesn't study, ok volvemos Every a su forma base yes, porque estamos hablando de tercera persona the baby doesn't cry porque the baby 
Reinaldo doesn't try. Pero con su forma base porque estamos hablando de auxiliar ya ahí, el doesn't. Ya no tenemos que ponerlo en tercera persona. For Sofía doesn't spy. Doesn't spy, ok. Number five, the butterfly. Doesn't fly. Doesn't fly. Erika. Doesn't pay. Doesn't pay. And number seven. Eric. Doesn't play. Soccer. Doesn't play. Very good. Questions. Do that. Eh, ahí, disculpa, teacher, ahí solo se le agrega lo que es el, el la, y, eh, cambiar la Y por Y latina. Es. Yes, en las positivas. Se, en las positivas. En las, positi en las positivas. Y mm -hmm. en las negativas. El verbo auxiliar dasen, porque estamos hablando de terceras personas. Ah, ajá. Y siempre se le cambiaría entonces por Y latina la otra. Cuando estemos hablando de positivas, sí. Pero cuando no, está en su forma base. Ok. Study. Base en studies. Ok. Gracias. Ok. Any other doubt? No? Ok. Let's continue. Ok. Let's continue. All right. So now, what about this one? Number one, positive. Franklin? Franklin? Works. 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 Okay. From Monday to Friday, Johnny sleeps Sleep. at 11 p.m. Sleeps at 11 p.m. <laughs> Number three, Jocelyn yes. cleans oh. her house. Cleans her house. Number four, Tanya takes shower. takes a shower every day. Positive sentence. S S S S. -S. Okay. Now negative. Franklin doesn't work. Doesn't work. Very good. Doesn't work. Excellent. Number two. Just Johnny doesn't sleep. Doesn't sleep. Doesn't sleep. Okay. Let me see. Uh, number three. Just mm, Johnny doesn't clean. Doesn't clean. Okay, Elizabeth. Yes. Okay. Better late than never. Okay. That's the remember that expression. Better late than never. Yes. Number four. Good evening. Okay. So Tanya doesn't. Doesn't take a shower every day. Third person, terceras personas. See? Okay, very good. Questions? Dudas? No? Okay, let's go. Yes? How was your considered our performance? How? In this group. I'm, I'm sorry, go again. Uh, how, wo how would you consider our performance? Your performance? Yes. Oh my God, incredible. Really? Yes, of course. Yeah. Yes. Good. Yes. I think that I... you all are, are giving your best effort, right? Okay. Yeah. Okay. Thank yes. you, Tish. Mm -hmm. Very good. Yes. I think that incredible. Okay, you are incredible. Okay. okay, thank you. Let's create four questions. Okay, does ideas questions? Let's create four questions. Give me ideas. With simple present tense. Does she she eat vegetables? Does she eat vegetables? 
Aha, uh -huh. possible answer? Yes, she does. Yes, she does. Number two. Do. Does, does Carlos cook dinner? Oh, okay. Number four again. Does Carlos cook dinner? Yes. Okay, answer? Yes, he does. Yes, he does. Now we do. Do. Do you play the guitar? Do you play the guitar? Okay, excellent. Do you play the guitar? Do you play the guitar? Okay. Do you answer? Play for the song? Okay. Yes. Uh, yes, you do. Okay. Do yes, you, you do. study? Do you listen to music? Excellent. Do you study for the exam? Do you listen to music? Okay. Excellent. Okay. Uh, yes. Oh. I, I miss the, 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 oh my God, where is it? Yeah. So here, do you? Tell you. Yes. Okay. Very good. Yes, you do. Okay. Very good. Excellent. Okay, guys. So now let's do the following. Uh, here in the spreadsheet, aquí en la hoja de trabajo, hay un quiz, hay un examen. Mire. Es relacionado al presente simple, a lo que estamos viendo y estamos estudiando. Teacher, teacher. Yes. En la anterior, usted preguntaba, do you study, do you study for the examen? Yes, you do. Así contestó, ¿verdad? Yes. ¿Qué no le está preguntando a... No ajá. sería, yes, I do. Yes, ajá. I mean... En ese caso, es que si yo le estuviese preguntando, pero como yo lo estoy afirmando, que sí lo hace. O ah, sea, okay, puede ser... Tenía esa duda yo. Puede ser ambas, ¿ok? Es como que yo esté, yo estaba hablando así como que yo le diga, uh, ¿tú estudias para el examen? Sí, sí lo haces. Yo misma me respondo, ¿ok? Te responde por alguien más, algo así. Ajá. Pero si se la hago directamente la pregunta, en ese caso, tengo yes, que, que, me la, que me la responda, que usted me la responda. Okay? Okay. Pero en la otra, yo me la estaba respondiendo. Pero si yo se la pregunto, por uh, for example, Erika, do you study for the exam? Yes, I do. Ahí sí, yes, I do. Pero en ese caso, estábamos, do you study for the exam? Y yo me estaba respondiendo, yes, you do. Sí, usted lo hace. Ok. Both are correct. Okay. Very good. Very good question, actually. Okay. Then let's move. And now let's take this quiz. Okay. Vamos a tomar el examen que está aquí. ¿Cuál es el código de acceso? Es Grammar 2022. Solo eso es el código de acceso. Ponga su nombre completo. Okay. Y letra mayúscula. Solo copie y pegue el código de acceso. Okay. Para que se lo agarre la primera. Quien tenga problemas haciéndolo, no se preocupe. Pero los que lo puedan realizar, por favor, tomen. Y me dice si tiene problemas para entrar también. Hoy va a ser examen. This one is a practice. Es una práctica. Ah, vaya. Ok, don't worry, ok. Esa es una práctica. Quiero ver si... Eh, ¿Hay algunos vacíos todavía del simple present? Ok. O si estamos bien para pasar a lo siguiente. Ok. Take the exam. Take it. Tiene cinco minutos. Five minutes.
Okay, I got Ariel, I got Erika, I got Hael. Let me see. Mm -hmm. Teacher, no puede mandar por, por, eh, el, por chat. Chat, el, el código. Ah, yes. El código de acceso es este. Grammar 2022. That is the access code. Ese es el código de acceso. No puedo ingresar. Es el código de acceso. Solo copie y péguelo y el link. Ahí está. Mayúscula todo. Eh, ok. I got Juan Antonio. Gracias. Ariel. Ok. Mm -hmm. Elizabeth. Ok. Let me see. Mm -hmm. Ok. I'm missing six. Seis me faltan de ustedes. Six. Teacher, me equivoqué, teacher. <laughs> yes, okay. Yes, I saw yours. Okay, I got Clarixa, I got Claudia. Okay, let me see. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Okay, I got Anna. Okay, uh, let me see. Okay. Pero ¿qué me falta? A mí sin Juan. Ok. No, ya, de Juan ya me llegó. Me falta Jonathan. Isela. Jonathan, Isela, Marvin. Ok, I got Marvin, mi amigo el de Marvin. Y Cela también. Eh, me falta Jonathan. Let's see. Jonathan, okay. Okay, guys. Was it difficult? Is it really difficult? No, teacher. Okay. No, what teacher. about? Yes. <laughs> yes, okay, yes, no. Okay, bye. Okay, veamos. Vamos a ver. Um, we have Erika, you got 100, okay? Erika tuvo 100, ¿sí? Entonces, vamos a revisarlo para que no se queden con las dudas, ¿sí? So, let's see. 
the first sentence, it says, which sentence is correct? ¿Cuál oración está correcta? Okay. Y tenemos tres opciones. So we have three options. We have three options. Option number one, he doesn't eat in breakfast. Option number two, he doesn't eat breakfast. And option number three, the, the cat go out every night. Vale. ¿Por qué no puede ser la primera? Lleva un verbo en pasado o en sí. otro tiempo. Yeah, because the verb, mire, es en otro tiempo verbal. ¿Por qué no puede ser la última? ¿Por qué no lleva un verbo auxiliar? Mm. Ver? No, 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 perdón. ¿Por qué no puede ser la última? A ver, ¿quién nos puede decir? Why? Erika? Porque es que Because? El verbo está mal también, teacher. El, okay. el verbo debería ser goes. Excellent. Because of ah. the verb. Por el verbo. Excelente. Because we have First person. A, a cat. Tercera persona. The cat. El gato. The cat goes out every night. Okay. Entonces, ¿cuál nos queda? Esta. Y si vemos, he doesn't eat breakfast. Correct. Sujeto, auxiliar, verbo en su forma base y complemento. ¿Ok? What about number two? Why cannot be number one? ¿Por qué no puede ser la primera opción? Why? Porque lleva el auxiliar do y el do no va con he. Excellent. Porque no utilizamos don't ni do con he. Utilizamos does en dasen con he. Pero entonces, ¿cómo descartamos la tercera? Por el verbo. Por el verbo. Because of the verb. Porque el verbo has the letter S. ¿Verdad? El verbo yes. tiene la letra S. Y como sabemos que cuando tenemos el auxiliar, whenever we have the auxiliary verb, we do not add S. No tenemos que agregar la S. Por lo tanto, si ya sabemos que he no va con don't ni do, entonces tampoco puede ser la cuarta. ¿Ok? Nos queda la segunda. Y mire, exacto, ¿ve? No tiene S. Va en su forma base, como debe de ser, porque llevamos el auxiliar. Doesn't. Now, what about number three? ¿Por qué no puede ser not? ¿Le falta el auxiliar? ¿Por qué le falta el auxiliar? Exacto. ¿Por qué no puede ser isn't? Because it's uh, I. Because it is I. Of course. And, ¿por qué no puede ser doesn't? Porque la estructura eh, es debe de ser... I, es suyo. No. Porque está... En tercera persona. Very good, Clarissa. Because of the subject. No está en tercera persona, teacher. Exactly. Yes, Clarissa. Porque no está en tercera persona. Entonces sabemos que I don't. Okay. okay. I don't mind at all. Okay. Yes, I don't mind at all. Okay. What about number four? Number four, she. I remember that I explained this. Creo que eso se lo expliqué um, hace bastante. So, remember that whenever we have have, en la positiva cambia, ¿verdad? Porque decimos has. Pero en la negativa, como tenemos el verbo auxiliar, el verbo va en su forma base. Entonces, si tenemos she, sabemos que va a ser Doesn't, doesn't have. have. How? No puede ser doesn't have. Porque el verbo tiene que ir en su forma base. Based on. Based on. So it is doesn't have. Yes? Yes. 
and the last one. She doesn't know. Why? Because we cannot add S. Porque como ya sabemos, los verbos no se les agrega la S cuando va en negativa. Por el auxiliar. Va en su forma vas. Yes, thank you. All right. Questions. Question, duda, pregunta. <clears throat> no. Okay. Attendance. I'm going to take the attendance, okay? Say present when I mention your name. Okay, so let's see. Um, give me one second. Okay. Uh, Ana Gladys Vanegas. Okay. Araceli del Carmen Vigil González. Okay. Ariel Ernesto Morales. Present. Yes, thank you. Carlos Alfredo Reyes. Carlos Alfredo. Okay. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Present teacher. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Present teacher. Thank you. Claudia María González Oporto. Present teacher. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Elizabeth Joana Herrera. Present. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you. Héctor Alberto Castillo Catalán. Isela Yamilet de Morales. Present. Thank you. Jael Elizabeth uh, Cárcamo. Present. Thank you. Um, Jonathan Herrera. Presente, Tito. Thank you. Juan Antonio. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo González. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Marvin Oswaldo Herrera. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes. Paola is not here, right? Paola? No? Okay. En Rafael Antonio Vázquez Mejía. Well. Okay, very good. Let's continue, okay? Let's continue. So right now, what we are going to learn is how to say the time. We are going to learn telling the time. Telling the time, yes? So if I ask you right now, what time is it? How can you answer? What time is it? It is the 8.30 p.m. It is? 8.38 p.m. 8.38 p.m. 8.38 p.m. 8.38 p.m. 8.38 p.m. Okay. It's 22 to 9. Okay. Very good. Okay. Excellent. So, first of all, I would like to mention that we have prepositions of time. Yes. So, we are going to start telling the time, but first... We are going to start with prepositions of time, okay? Let's see. So we have three prepositions of time. At, on, and in. At, on, and in. Three prepositions of time. Yes, preposiciones de tiempo. At, on, and in. Y todas significan en o el. Depende del contexto. O alas, en ese caso, at. So, whenever we want to say the time of the day, we use at. At two o'clock. At noon. At 4 p.m. At lunchtime. Las Comidas del día, es decir, desayuno, almuerzo, cena, usted va a decir at breakfast, at lunch, at dinner. Se dice at. No se dice in the lunch, no. Se dice at lunch or at lunch time. A la hora del almuerzo, at lunch time. Okay. No se dice in the breakfast, no se dice in the lunch, no se dice in the dinner. Se dice 
at breakfast, at lunch, at dinner. Okay? Now, we also have at for special expressions. Fechas especiales. Okay? So, at night, in la noche. At night. Por eso es que no decimos in the night. Es at night. Yes. At the weekend. El fin de semana. At the weekend. El fin de semana. At the weekend. No in the weekend. At the weekend. Yes. Then at Christmas. At Christmas. At Easter. At the same time, at the same time significa al mismo tiempo. At the same time, al mismo tiempo. At the moment, en este momento. At the moment, en este momento. At the moment. At present, en el presente. At present. At present. En el presente. Okay. Then we also have, okay, we also have on. Days and dates. Días y fechas. On Monday. Por eso que no decimos the Monday. No. Decimos on Monday. Para decir el lunes, decimos on Monday. Jamás de Monday, nunca, jamás. Nunca de Monday, nunca de Tuesday, nunca de Wednesday, no, nunca, nunca, nunca. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Okay? Now, fechas especiales. Fíjese bien. On January 6th, estoy dándole el mes y la fecha, el día. On January 6th, enero. Like a birthday, teacher? Yes. That's why when we ask you, when is your birthday? My birthday is on October. Ajá, y dice la fecha. Okay. No, no, no podemos decir my birthday is in October 24th. No, porque estoy diciendo la fecha completa. Entonces tiene que llevar on. Ok. On Christmas Day. On Christmas Day. On Christmas Day. El día de Navidad. On Christmas Day. On sure. my birthday. Uh -huh. How about with the Boxing Day? For um, example. On? The, the Boxing Day. On Boxing, on boxing day? day. Or ah, something the, like that. On Boxing Day. Uh -huh. Yes. Yes. On Unboxing Day. Yes. Okay. On Boxing Day. Yes. Okay. Okay. Too. On my birthday. Fecha especial en su cumpleaños. On my birthday. Okay. Then, day plus the part of the day. El día más. El, el, la, como la parte del día. For example, el lunes en la mañana. On Monday morning. El lunes en la tarde. On Monday afternoon. El lunes en la noche, on Monday night. On Tuesday evening, el martes en la tarde. On Tuesday evening. On Thursday afternoon, el jueves en la tarde. On Thursday afternoon, el jueves en la tarde. So, if we want to say, si queremos decir, guys, eh, el domingo en la tarde, ¿cómo lo vamos a decir? 
Oh, Sunday afternoon. On Sunday afternoon. Muy bien. If we want to say, si queremos decir, el viernes en la noche. On Friday, Friday. night. Evening. On Friday night. And night. Friday and night. Night, night, night. On Friday and night. On Friday night. On Friday night. Yes. Teacher, how, how can I say, uh, for example, on a holiday in my, my uh, downtown, a special holiday? Mm -hmm. uh, I don't know, maybe uh, uh, las fiestas patronales, no sé, para, para resaltar una fecha especial. Mm -hmm. Es igual, o, o, o por ejemplo, si quiero decir que el día 8 de diciembre es el, el especial de la fiesta del pueblo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, el... Ok. El 12, el 12 de diciembre son las fiestas patronales, ¿así? Eh, sí, sí, el, el, el día especial del, del, del pueblo. Ajá. Okay. Cabal, justo es. You can say like this. Okay. Eh, festivities. Festivities. Fest, fest, festivities. Okay. Y esas son como las festividades. Okay. Festivities. Okay. Uh, in my town. In my town, are celebrated on December twelfth. Okay, okay, thank you. Like this. Okay. Mm -hmm. Here we have the date, right? Yes. So, las fiestas, las festividades. Las patronales en mi pueblo, las festividades en mi pueblo, son celebradas are celebrated en diciembre, el diciembre 12. El 12. El 12 de diciembre. Correct. ¿Mm? Se aplica lo que, lo que usted dice ahí, ¿verdad? Yes. La, on. on December 12. La preposición. Yes. Okay. All right. Okay. Very good. And what about in? As you can see, in guys, mire in, we have many, many usages. Part of the day, partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay. In la noche es at night. Okay, so then we have months, meses, in March, in January, in December, in July, in October, in September. Los meses sin fechas específicas van a ser con in. Right? Seasons, estaciones del año. In the summer, in winter, in spring. ¿Cuál nos falta? In autumn, 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 in autumn, December, in December, mes, in December, yes. in December, yes, years, años, in 2001, in el 2001, En 1969, in 1969. Recuerde que la, los años largos, como de cuatro números, usted tiene que leerlos de dos en dos si se le hace difícil leerlos de la manera larga. Puede decir, in 1969, or puede decir, in 1969. ¿Cuál se le hace más fácil? Read and impair. Impairs. 
Teach us what happened when 2001? 20... 20? Zero, zero one. No. no. Mira, los años, el cero podemos decirlo O, como la letra O. O. Uh, 20, 2001. 2001. Yes. Okay. Correct. Thank you. Okay. In 500 before Christ, antes de Cristo. Y también. ¿Y el después de Cristo? Después, after. After Christ. Yes. Okay. Yes. Longer periods, periodos largos, utilizamos in. In the 1990s, en los noventas. In the 1990s. En los noventas. In the 20th century. En, lo, en el siglo 20. In the 20th century. Siglo century. Teacher, what happened with the S in, in the 1919? In the 1919, ¿cómo se llama? 1990. 1990s. 1990. Ajá. Yes. It's equivalent okay. to 90s, 90s. Ah, okay. Yes. Teacher, para decir 2002 sería entonces 2002. Yes, correct. Like that, 2002. Yes. In the ice age. En la era del hielo. In the ice age. And in the past. En el pasado. In the past. En el pasado. Ok. Teacher, disculpe, ¿a dónde es que dice en la era del hielo? No sé, ¿dónde nos... In Pero the ice age. La... Sí, ve, ve la pantalla. Sí, sí, sí. Ah, ok. So, sí. aquí abajo, mire. Aquí. The ice age. 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 Sí, sí, sí. Okay. Like a movie, teacher. Mm -hmm. yes. in, the, in, the, in the ice age. Yes. Okay. Questions so far? Preguntas hasta aquí? No? Okay. Let's move. Let's move. Okay. Preposition examples. Eh, Elizabeth, read one, two, three. The first three, Elizabeth. Um, Claudia, the other three, please. Ariel, the last two. Go, Elizabeth. I study Spanish at two. He gets get up, get up, senior. Yes. At seven, yes. seven. seven thirty. Thirty. Uh -huh. Thirty. Yes. I come home at lunch lunch time. Yes. Time. My birthday is on March. 29. Yes. Okay. I go to shore on Sunday. 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 I visit my family on New Year's Day. Yes. Ariel. My birthday is in March. Flowers grow in spring. Perfect. Okay. Very good. So Look at this, at time, at time, at lunch time, on March 29, on, March. on Sunday, day of the week, on New Year's Day, a special occasion, a special day, 
on New Year's Day. On New Year's Day. Uh -huh. Año nuevo, teacher. Día, uh -huh. El día del año nuevo. That means uh, January 1st. Right. Enero. January 1st, okay. Yeah, 1st. 2020, 2023. <laughs> Imagine 2023. Oh my God, we are almost there, right? So, ya casi. Okay, my <laughs> birthday is in March, right? In March. Mire, in March. For my birthday. Sin fecha específica. Sin fecha específica. Aquí solo digo, mi cumpleaños es en marzo. No menciono qué día, qué, qué fecha. No menciono. Solo digo que es en marzo. No estoy dando nada específico. Okay. And flowers grow in spring. Las flores crecen. Eso significa crecer. Grow. En primavera. Spring. Okay. Questions, doubts, dudas, questions. No. Este teacher, teacher, disculpe, esas, esas oraciones que están con las preposiciones según la regla que nos usted lo estuvo enseñando en el cuadrito. Correct, yes, exactamente. Uh, uh, estas. Uh, exactamente. Yes. Y si se fija, si se fija bien, esas oraciones todas están en presente simple. Presente simple. Ok. Obviamente las preposiciones se pueden utilizar con todos los tiempos, pero como estamos con presente simple, entonces las oraciones también están en presente simple. Now, observation, observación. Ok. Número uno, recuerde, and don't forget, ok, that whenever you are adding... Proper nouns, nombres propios, proper nouns. La letra primera del nombre tiene que ir en letra mayúscula. Spanish, español. Entonces, nombre propio, letra mayúscula. Cuando hablamos de los idiomas. ¿Mm? Now, another observation, otra observación, ¿ok? Cuando usted utilice las horas, por ejemplo, aquí, dice, I study Spanish at 2. Teacher, pero ahí no, no le pone PM ni AM, vea, ni la AM. Entonces, teacher. It's military hour. Ok. So, in this case, eh, it's not mandatory. No es mandatorio si se conoce el contexto en el que se está hablando. Pero si no conoce y quiere ser bien específico si sí puede poner I study Spanish at 2 p.m. O, o solo va a poner o'clock pero no puede poner a 2 p.m. o'clock no o dice a 2 p.m. o dice a 2 o'clock una de dos pero mezclar a 2 p.m. o'clock no se puede las dos son correctas, teacher. Sí, las dos son correctas. Eh, la regla dice, ok, there is a rule. Hay una regla que dice que podemos utilizar o'clock únicamente con las que son en punto, ¿verdad? De ahí con ninguno más. No podemos decir 7 y 30 en punto, no. Solamente dos, así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Solo las en punto. Las que llevan minutos no se puede utilizar o'clock. Y ahí por default, teacher, entiendo que es en la tarde. A la de la yes, tarde. Ajá. yes, porque quien, bueno, algunos tal vez pueden estudiar en la madrugada, pero no, ¿verdad? Es si como no el... especifico AM. Ajá, si no especifica, ¿verdad? AM. Ok. Ok. Uh, teacher, o sea que ahí en la dice, ahí está de Spanish a uh, tú. Entonces se le puede agregar tú o Clow, o porque si se no se le puede agregar como usted entendí que donde dice PA o clock no se solamente así tú o clock o solo tú yes o pero puede... no menos menos el PA ajá depende Calixa porque si usted quiere poner PM está bien uh -huh. 
Vale, ahí está Buenas bien. Tarde. Así está bien. Ahora, pero si usted quiere poner PM o clock, junto así, no. O pone PM o pone o clock. Porque los dos significan lo mismo. Pero en este caso, si quiere ser bien específica, puede poner PM o AM, ¿verdad? Y si no, se lo pone o'clock. Si, y ahí, si sabe el contexto, la otra persona ya sabe quién está. ¿Ok? Bueno, con esta, 7.30 p.m. o 7.30 a.m. That's it. ¿Ok? No se puede el o'clock. ¿Ok? Uh -huh. All right. So, questions, doubts, dudas. Okay, so let's do something. We are going to go to breakout rooms and you are going to create four sentences. Tienen que crear cuatro oraciones con su compañerito utilizando las preposiciones en la forma correcta, presente simple, simple present, okay? Eh, I'll give you five minutes, okay? Cinco minutos, volvemos, vemos y seguimos con la clase, okay? So for uh, five minutes, let me create the, the breakout rooms. Okay. Está hablando de, la, está de las flores, ¿verdad? Sí, teacher. El grow. Yes. Hay una consulta. La última oración uh -huh. de, de lo anterior eh, no, no llevaría ese el verbo. Eh, veamos, let me see. Flowers grow. In uh -huh. Déjeme le muestro. El verbo, ese. Eh, let me tell you that no. Ok, no. ¿Por qué? Porque flowers es plural, flores. Ah, porque es plural, ok. Ajá. El sujeto es, es plural, entonces no. Ah, ok. Ok. Son cinco oraciones, ¿verdad? Yes, please. Creo que Jael ya va terminando. No. No, si no, no. Con el, el verbo de me quedé. Ok. Pero es en simple present, ¿verdad? Yes, please.
Hi, teacher. Hello. Questions or doubts? Are you? Uh, yes. Uh, I can mention, for example, when is the what? When is the meeting? Yes. It is at two p.m. Is correct. Oh yes. Okay. Um, okay it is correct, but I mean. The question should be um, if you're if you're asking when is the meeting? Cuando es? Uh -huh. When is the meeting? It is on Monday at two p.m. Cualquiera de las dos is is correcta. Mm. Sí, pero si, si está preguntando como la hora específica, Carlos, por ejemplo, ¿a qué horas es? La... Ah, when is the... I don't know, the, the, when is the time meeting? Oh, no, no. What time is the meeting? Meet after... Ah, okay. What after... time is the meeting? Uh -huh. Ah, what time, okay, okay. With after one in the afternoon, estaría correcto. We eat after one in the afternoon. Yes, we eat. We we eat after one in the afternoon. Yes. O sea, ustedes comen después de la una. En la yes. Uh, after this, we after. We eat after one. A, A D T E R. A F T E R. Mm -hmm. Ah, okay. La F es acá en vez de la D. F okay. after. Okay. Sí, ahí lo corregí. Yes, okay. Entonces, teacher, what time is the meeting? Yes. It is uh, at 2 p.m. It is at 2 p.m. Correct. Okay. Thank you, teacher. It is. Thank you. At 2 p.m. Mm -hmm. Yes. Okay. And the other example, teacher? Yes. My grandfather uh, was born on the 1915s. Yes, on the 1915s. Okay. Yes, it is correct. Okay, the pre preposition is on the on yes because uh well in this case no carlos it should be in in the 19 ah in the 19 sorry, sorry. yes in porque estamos hablando de eh, años in in okay, the 1915s okay. yes okay okay thank you mm -hmm. my grandfather was born in the 1915s yes correct Okay, thank you. Mm -hmm. Se lo escribo, Elizabeth. Mm -hmm. Yes, or no, yes. Uh, yes. Okay. okay. Oh, no, ahorita se lo escribo. Mm. My grandfather. So you finish? Hello, no. ya casi. Just one. Okay. Okay. I see what that is. Mm -hmm. Okay. That's boring. What sport? In the nineteen fifteens. Cuánto llevamos, Elisa? Four. Four. Okay. One more. Okay. Um, 
I wake up at 5 a.m. Sí, sí. Sí, yo voy. I wake up uh, at 5 p.m. a.m. Okay. Uh -huh. Ay, sorry, tú. Espérate, papá. Sí, sí, sí. How old is he? Um, papi. ¿Cómo le digo? ¿Año y medio? It's one year and a half. Y si tiene... Es que en enero cumple dos años, pero puedo ser más específico. Uh, one year and... Ten, ten, ten months. Ten. Okay. Ten months, yes. Okay. Yes, right. Yes, ten months. Okay. Her name is Jose Carlos. His. His name. His name, sorry. Yes. His name. <laughs> okay. Sorry. No Teacher, para decir el cumpleaños de mi madre es en enero 11. Estaría bien también. Ah, so, ¿cómo lo diría en inglés? Um, the birthday, my mother. Is my mom's a, birthday. My mom's birthday is. And January 11th. On January 11th. My, my sorry, you, please, you can repeat, Elisa, yes. please. Uh -huh. Repeat it, Elisa. Sería, uh, burden my mom, ¿verdad? No. My birthday's mom. No, my mom's. Oh. My mom's birthday. My, my, my mom's birthday. Mom's with, with apostrophe, yes. Birthday. Yes, correct. Uh -huh. My mom's birthday mm -hmm. is on January. Is on January. January eleven. January eleven. Okay. Teacher, la, la, los números with th, eh, third, second, third, eh, eh, el once, ¿cómo se dice? Eleven. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Um, just the sound at the end. Eleven. With H. TH. Eleven. A little bit. H. Eleven. Eleven. Y el eleven normal. Eleven. 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 <laughs> okay. Yes. Uh -huh. Okay. Okay. Yes. Thank you. Just the sound at the end. Solamente el sound. Yes. Yes. Okay. Yes. Son los cardinales, ¿verdad? Yes. Correct. Cardinal. Cardinal numbers. Yes. Okay. You finish? Yes. I, yes, teacher. Okay. So let's go to the main room. Okay, Jonathan, we would like to listen to your examples. I eat a pizza. I eat a pizza. I go to a restaurant on Monday. On Monday, okay. Marvin listen to music at night. Yes. I go to the beach in December. Yes. Marvin, my birthday is on March 11. March 11. 11. Very good. Claudia. Escucha, sí. Yes. Okay. Este, I take a shower is at 6 a.m. 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 I like to visit my family on Christmas Day. Excellent. Here, Birda is in... In January? January? Okay, in January. Mm -hmm. And the class English is at eight 
all the weekend. Okay. The English class is at eight. Eight. Uh -huh. Weekend. During the week. During the week. During during the week. The week. Thank okay. you. Okay. Um. Let me see. Hail. I do my homework. My homework at seven p. I drink at night. Okay. I go to the church on Sunday with my mother. Okay. Uh, my father gives give me money, money on my birthday. Okay. Uh, I drink coffee with meal in the morning with my family. Okay. Now, um, hi, repeat after me and say church. Church. Uh -huh. Church. Very good. Perfect. Thank you. Elizabeth. Yeah, he worked in the evening with after one in the afternoon. They are in the living room. My grandfather was born in the que 1950, ¿cómo sería? 1950s. 1950s. My mom's birthday is on January 11th. Very good. Eh, Erika? She takes a shower at 6 a.m. Mm -hmm. I like to visit my family on Christmas Day. Yeah. Her Birthday is in July. Mm -hmm. The English class is at night all the week. Okay, all week. Okay. Marvin. Okay. And I eat a pizza dinner. Mm -hmm. I go to restaurant on Mondays. Mm -hmm. Marvin listen to the music at night. Mm -hmm. I go to the beach in August. August. Mm -hmm. My birthday is on June. Uh, June. How do you say June? June. June. June is the 11. Okay. 11. Very good. Okay. Yes. Um, Juan, Juan Antonio. Okay, um, I eat bed, bed fresh at seven o'clock. Mm -hmm. San Valentin is in February. My sister's birthday is on June 10th. Mm -hmm. I take a bath in the morning. Mm -hmm. Maria cooks in at night. Okay, ba Valentine's Day, I think. Valentine's Day is in February. Okay, very good, yes. Okay, guys, let's continue, let's continue. Okay, Clarissa. Oh, oh, bueno, teacher, este se me desconectó un ratitito, pero ya volví a conectar. Okay. Si alguna cosa, pues, usted me explica. Okay, no, Clarissa, ahorita estábamos con las oraciones que ya hicieron. Okay. Las creo. Sí, sí, estuve consultándolo con los compañeros. Ah, okay. <coughs> okay, so, let's see. Let's move and let's talk about this. So we have the long hand or minute hand. How do we call this in Spanish? What is the minute hand? La minutera. La minutera. Yes. And the short hand or our hand? La horaria. La horaria. Okay. Mm -hmm. All right, so then we have different, I would say, ways of answering something. So in this case, to the question, what time is it? If somebody asks you that, what time is it? You can say, it's exactly, it's exactly 
9 p.m. Son exactamente las 9 p.m. It's exactly. It's exactly 9 p.m. It is 9 o'clock. Siempre respetando los puntos, ¿verdad, teacher? Es decir, el punto y final, ¿verdad? Yes, yes. Ok. Mm -hmm. Now, eh, for example, if you want to say, 30 minutos pasan de las 9. It's 30 minutes past 9. It's 30 minutes past 9. 9 uh, sería 9 y media. 9.30. 30 minutos pasan de las 9. Okay. Repeat. Yes. Por favor. Yes, okay. So, what time is it? Si alguien le pregunta, what time is it? Le está preguntando qué hora es. So, we have different ways uh, to answer this. Uh -huh. Tenemos diferentes maneras de responder. La primera, it's exactly nine. Por ejemplo, son exactamente las nueve. It is ex exactly 9 p.m. Or, it is nine. Uh -huh. Okay. Or, in this case, si queremos decir 30 minutos pasan de las 9. It's 30 minutes past 9. 30 minutos pasan de tal hora. 15 minutos pasan de tal hora. Ok. Yes. Ahora, si queremos decir... Eh, 10 minutos para las 10. ¿Cómo lo podríamos decir? It's 10 to 10. It's 10 to 10. 10 minutos para It's las 10. 10 to 10. To 10. 10 minutos para las 10. It's 10. It's 10 to 10. It's 10 to 10. To 10. Yes. It's 10 to 10. Yes. Then should I, can I say it's quarter to 10? Yes. Okay. As well. Okay. Then it's half past nine. Es como decir 30 minutos pasan del No y medio. It's half past nine. Eso es solo para decir 30 minutos pasan de tal hora. Esa frase es exactamente 30 minutos pasan de cualquier hora, de las 2, de las 5. It's half past 5. It's half past 2. It's half past 1. It's half past 11. Whatever. I can say it's 9.30. Yeah. Yes, it's 9.30. This is the, the most common one, right? It's 9.30. Yes. Yes. Uh, yes. I will use the most common one. In my case, I will use the most common one, the easiest. Okay. It's 930. But sometimes people yes. like to, to use the other of expressions. Yes. Yes, se cree que me lo puede deletrear donde dice 30 minutos pasa a las 9. Que aquí me equivoqué usted. I have, hoy que dijo, is. Oh, vaya, se lo voy a mandar al chat. Ajá, por favor. It's 30 plus 9. Or, yeah, it's steady. It's steady. Yeah. It's 30 minutes past night. Yes. Uh -huh. Okay. Now, what time is it on the first clock? What time is it? Nine o'clock. 
Nine o'clock. It's it, nine o'clock. Nine o'clock. What time is it on clock number two? It's 15 past two nine. It's 15 <laughs> past nine. Past nine. Yes. Okay, sorry. What about number three? What time is it on clock number three? It's half past. It's half past nine. Excellent. Yes. Very good. Number four. Mm -hmm. It's fifteen to ten. It's fifteen to ten. Excellent. And the last one. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Yes. It, it is 10 o'clock. Yes. Okay. It's 10 o'clock. Okay. Very good. Questions? Pregunta, dudas. Teacher, it's exactly 10. It's? Okay. Es solo la última, teacher. Y it's half past. Ahí, ¿cómo es? Perdón. It's half past. 30 minutos pasan y dice la hora. Ah, ok, thank you. Yes. Uh -huh. Exactly. Ok. No questions about that. No questions about the time. So what time is it? What time is it? But this is a real question, okay? What time is it? It's half past nine. Mm, okay. Almost. <laughs> Almost, right? Almost. Yes. Okay, so yes, or it's 927. Okay. Yes. Okay. Any other doubt, guys, before moving on? Tienen preguntas del tiempo. Uno de el at. Ahí siempre se le agrega. En algunas, digamos, una respuesta se le agregaría el at. At, at digamos, un at um, seven, uh, at, at seven nights. Yes. Cuando le pregunte. Yes. Sí. Um, for example, um, uh -huh. What time is the meeting? The, the question that Carlos actually made. What time is the meeting? Mm -hmm. ¿A qué hora es la reunión? What time is the meeting? So I see it is at 7 a.m. Yeah. It is at 7 a.m. Yeah. Yes. Seven in the end. Okay, guys. So now let's move. Six. All right. And we are going to study different um, vocabulary about departments in your company. Yes. So we have production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, and accounting and finance. Okay. Finance. So we have six department right here and we have the definition for each yes so juan help us reading number one with the definition okay the definition production definition then number two carlos ernesto please number two clarixa number three purchasing and jael number four number five please jonathan and number six isela Okay, production. Juan? Okay, uh, production. Control and supervision, the production, workforce and inventory. Inventory, yes, very good. Research and development. Number two, rich, richer and development. Mm -hmm. Richard and identified 
what customer want I need at the right place? Number three. Purchasing. Ah, Grexa. Yes, okay. Uh, so no equivoco. As she cleans TV, uh, she cleans TV in the morning. No. Eh, Carixa, look at the screen. Mira la pantalla. Ah, uh, es que no veo acá ahorita. No estoy viendo ahorita. Okay. All right. Sí, ahorita no estoy viendo. Ajá, no estoy, no estoy viendo acá. Okay. No tengo nada acá en la pantalla. Ok, pero, pero, ¿deslice la pantalla, Clarixa? Para arriba. No, para un lado tiene que ser. Yo creo que es para el derecho. Quizás no tiene, no tiene la, la, la aplicación. Oh, sí, o okay, quizás no, espérenme. Ok, I don't know. Ok, okay espérenme. Okay. Aquí, okay. Okay, you see. Le tr number three, me dijo, ¿no? Yes, number three. Allí es, eh, espérame. Es por... por purchasing. Por purchasing, ajá. Yes. Purchasing. Um, la, um, la oración. Yes, number three. Here. Buy and acquire. Ajá. And acquire... Um, por Bye. En el cuadro. Ajá. Era, espérame, no me alcanzo a ver. Rice, material. Ok. Production. Equipment. A, A, E, T, C. Equipment. For. Etcétera. Hola. Etcétera. For the. Ajá. E, C. For the use. Oh, the organization. Organization. Thank you. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Okay. Sí, hoy sí. Ya lo estoy bien. Okay. Four. Marketing. Develop the thing new or improve existing products or processes. Mm -hmm. Five. Human resource manager. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Mm -hmm. And number six, accounting and finance. Number six. Yes. Take the financial record of transactions. Um, involving monetary influence um, of flows. Okay, thank you. Isela, repeat after me and say transactions. 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 Yes. Uh, Carlos Ernesto, repeat after me and say research. Excuse me, teacher. Say research. 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 Yes. Very good. Research. This okay. must mean recruit. 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 Ah, okay. okay thank recruit. You. Teacher, ¿cómo es la pronunciación de la cuatro en la oración? La primera. Marketing. Develop. 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 Okay. Develop. Yes, so we have production, producción. ¿Qué hace la producción? Control and supervise the production, workforce and inventory. What is the meaning of workforce? Workforce means plantilla. La plantilla de una empresa. ¿Qué es la plantilla? El staff. El staff. Very good. Okay. Excellent. Oh. The workforce. El La fuerza de trabajo. Exactly. Yes. Okay. okay. All right. Then we also have research and development. Research and 
en diversos. ¿sí? Investigación y desarrollo. Correct. Investigación y desarrollo. Development significa desarrollo. Research and identify what customers want and need at the right place. Investiga y ellos identifican lo que los clientes quieren y necesitan en el momento justo. Ok. Purchase. Just, yes. Just on time. <laughs> Sometimes. Okay. Sometimes. Just on time. Yes. Me. Okay. Mm -hmm. So, purchasing. Ok. That is. De ningún ex dijo que era investigación. Que investiga, o necesitan. Research. Research es. Eh, yes, investigar. Investigar. Ok. Yes. And then we also have purchasing. So, this one is. Eh, compras. Compras. Yes, compras. Buy and acquire raw materials. Materia prima. Raw materials. Sí. Materia Por prima. Buy under acquire. And acquire. Raw okay. materials. Acquire. Raw uh -huh. materials. materials. Yes. Production. Pro uh, Production. Equipment. equipment Etc. Etcétera. 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 For the use of the organization. For the use of on the organization. Uh -huh. Es la for number three. Yes. Number four. Develop, desarrollar, okay? Design new or improve existing products or processes. Human resources management. Recruit, reclutar. Select, seleccionar, and train, entrenar. entrenar. New employees for the right job in the company. Okay. And accounting and finance. They keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Entradas y salidas. Inflows and outflows. Which of us need improve? Mejorar. Improve me. Improve. Mejorar. Okay, Mejoran okay. ya los productos existentes. Marketing, el departamento de mercadeo es lo que hace. Develop, design new or improve existing products or processes. Mejoran productos y procesos que ya existen. Algunos. Okay. Yes. Thank you. Very good. Okay, guys. Questions. Which department do you work in? Which department do you work in? In production? In I research? Work in, uh -huh. I, I work in production. Production. Department. 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 Department, yes. And the other ones? What about the other ones? Which department do you work in? Research and development. Research and development. Okay, very good. Mm -hmm. What about the other ones? Juan? Are you there, Juan? Maybe that. <laughs> Yes, which department do you work in, Juan? Mm, español, which department do you work in? In production, human resources, accounting? Mm, production. Production. Very good. Very good. Isela, what about you? Disculpe, teacher, no la escuché. Okay. Which department do you work in? Production, human resources, accounting. Marketing. Mm 
Mm -hmm. Which department? Do you work in? Are you there? No, probably she's not there. Okay. What about you, Marvin? Which department do you work in, Marvin? Excuse me? Which department do you work in? I know. Sorry. Okay, Marvin, which department do you work in? Marketing, production, human resources, finance. Which department do you work in? ¿En cuál departamento trabajas? Um, no sé cómo te explico, porque design, design de pattern. For me, it's like research, research and development. Research maybe. and development. This, Marvin. Yeah. You were in, in uh, like a factory, textile? Yes. Okay. Factory. Maybe it could be teacher, research, research. and development. Okay. All right. Okay. All right, guys, this is actually so useful. It's a being, being util, okay? Focus, right? Focus. Manténgase enfocado, okay? This is so important. Ese vocabulario bien esencial para su área de trabajo, okay? So those are different departments. Esos son departamentos diferentes. Okay, que encontramos en nuestra empresa donde estamos trabajando. Producción, mercadeo, compras, recursos humanos, clientes, okay, etc. Yes? Teacher. Yes. ¿Y el área de ventas? El buying marketing. Mm. No, it, it is it is different. Sales department. The sales department. The sales department is different. Okay. Mm -hmm. Yes, sales. Okay, thank you. okay, very good. Let's move. Okay, let's move. And right now we are going to move to vocabulary. Okay. Expressions. Right. Okay. Expressions in business. Okay. Expressions in business. So we have, how are you or how are you doing? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? How are you? How are you doing? Fine, thanks. Bien, gracias. So I'm here to see Mr. Sanders. Cuando alguien llega a la oficina y le dice, I'm here to see Mr. Sanders. Estoy aquí porque vengo a ver a Mr. al señor Sanders. Oh, okay, tome asiento, le dice. Please take a seat. Por favor, It's when tome you, asiento. For example, when I I arrive to the reception, I, I pregunto por alguien. Yes. And then I ask for somebody. Yes. And I ask for somebody. Yes. Mm -hmm. I'm here to see and Mr. Sanders. I'm here to see. Okay, thank you. Oh, please take a seat. Mm -hmm. Okay. So when you go to the to the to the shopping mall, cuando usted va a comprar, mire, cuando uno está viendo la, las cosas, right? Y le dicen, can I help you? Le ayudo, le dicen, le puedo dar en algo. Y usted, no, solo ando viendo, le dicen. Ok, so. Vitrineando. ¿Te <laughs> puedo ayudarte? Ok, so, yes. Can I help you? No, thanks. 
I'm just looking. Okay. Solo miraba. Solo estoy viendo, okay. I'm just looking. Yes. Then, can we meet at three o'clock? Nos podemos reunir a las tres. Can we meet at three o'clock? Sure, por supuesto. Sure, that sounds fine. See you. Por supuesto, eso suena excelente. Nos vemos. See you. Y si le dice no, no puedo. Yo, yo tengo otra cosa que hacer. I'm I, I sorry. I'm sorry, I can't. I have a different thing or activity to do. Oh, okay. Mm -hmm. Es, es como bien polite, but yes. I'm sorry, I, I... I'm sorry, I can't. I can't. I have I... something else to do. Okay. Yes. Okay. Then we also have, thank you for all, for all your help. Gracias por toda tu ayuda. For, thank you for, for all your help. Y mire cómo se dice de nada. You're welcome. You are welcome. You're... Uh -huh. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Yes. Okay. You're welcome. Thank you for all your help. You're welcome. Yes. Then we also have, I am a little busy now. Mira para decir, estoy un poquito ocupado, le dice. Estoy un poquito ocupado. I'm a little busy now. Me puede llamar a las tres. Can you call me? Can you call me after, después de las tres, after 3 p.m.? Me puedes llamar después de las tres. Estoy un poquito ocupado. Seguro. No hay problema. Te llamo luego. Sure. No problem. I speak to you later. Para ser bien, bien, bien useful. Son bien utilizadas. Okay. Then, our product costs $10 per unit. Nuestro producto vale $10 por unidad. Our product costs $10 per unit. Oh, eso está algo caro. That's a little expensive. Expensive. ¿Cómo se dice caro? Expensive. 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 Yes. ¿Ocho estaría bien? Expensive. Would eight dollars be okay? Relateando, ¿no? Expensive. Mm -hmm. Would eight be okay? Would eight be okay? Ah, okay. okay. Yes. Mm -hmm. Can you pass me the pen? Can you pass me that pen, please? ¿Me puedes pasar ese lapicero, por favor? Can you pass me that pen, please? Aquí tienes. Here you are. Cuando usted quiere decir, sí, aquí tienes. Y le da algo a alguien, aquí tienes. Here you are. Here you are. Goodbye, everyone. Have a nice weekend. You too. Mire, usted también. You too. And goodbye, uh, um, everyone. Es cada uno. Sí. Eh, adiós a todos. Adiós a todos. A cada uno. A todos. Sí. A cada uno. Have a nice weekend. Que tenga un feliz. Tenga una semana. feliz. Fin de semana. Fin de semana, weekend. Ok. Very good. Ok, guys. Questions. Questions? No questions? Ok. Very good. So let's move. Ok. And now I'm going to ask you a couple of questions. Ahorita ya estamos terminando. Solo le voy a hacer un par de preguntas. Ok. When is your mom's birthday? When is your mom's birthday? 
when. When is your mom's birthday? My mom's birthday is January 11. Excellent. My mom's birthday is on. Solo se olvidó la preposición, Elizabeth. On. Okay. okay, but very good. Yes, in that way, así. Exactamente así tiene que responder. Solamente la preposición que se le olvidó. Okay. So, and what days of the week do you have an English class? Mm -hmm. What days of the week do you have an English class? What on day? Monday to on Friday. Okay, the lunes a viernes. How do you say the lunes a viernes? From Monday to Friday. Excellent. From Monday to Friday. Very good. Excellent. Now, what time does our class start? What time? What time does our class start? At 8 p.m. Uh, the class at start at 8 p.m. Excellent. At 8 p.m. or the class starts? Uh, starts. At 8 p.m. At 8 p.m. In what time does our class finish? 10 p.m. At the class at 10 PM. finish at 10 p.m. At 10 p.m. Okay, the class finishes. Oh, the class the, finishes. The class finishes at 10 p.m. At 10 p.m. Very good. Third okay. person. Yes, third person. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay. Very good. So what time do you usually get up in the morning? Adverse of frequency. What time say, do you usually get up in the morning? Yes, Erika. I always get up at 5.30 a.m. I always get up at 5.30 a.m. What about the other ones? No demás? I always get up at 5.30 a.m. At 5.30 a.m. The same at as 5.30 a.m. Okay. Very good. What about the other ones? Mm -hmm. What about the other ones? What time do you usually get up in the morning? What time? Erika and Carlos, you said at 5.30. And the other ones? The demás? I usually get up. Uh, at 7 a.m. Excellent. Thank you, Hail. I also. I. I, I always and um, on six uh, a.m. Okay. I always get up. I go always get up 6 a.m. At 6 a.m. At 6 a.m. A.m. Perdón. A.M. Yes. A.M. A.M. Mm -hmm. A.M. Yes. What about you, Harvey? Oh, sorry. Let's go. I use well get up in... Get up. At? At 6 a.m. 6 a.m. Okay. And you, Marvin? And I hear war from seven o'clock. Oh, I usually. I usually. ¿A qué hora se levanta? Ah, uh, so yeah. I wake, wake up at five o'clock. Okay, I always get up always. at five o'clock. Five a.m. Five a.m. Okay. Five a.m. Okay. Uh, I seldom get up at 9 a.m. Oh, great. Uh, what time do you usually get up then? At, at 7 o'clock. Okay, okay, okay. So, Juan, is your birthday in June? 
Is your birthday in June, Juan? No, it's in, it's, it's in December. Very good. No, it's not. It's in December. Okay, excellent. Um, Claudia, it's um, is your birthday in July? I do not. My birthday is in February. Okay. No, it's not. Dígame, no, it's not. No, it's not. Excellent. Okay. Jael, is your birthday in December? No, it's not. My beer, my birthday is on September 2. Second. Excellent. Uh, is your birthday in August, Carlos? No, it's not. My birthday is in, uh, on January 10th. Perfect. Erika, is your birthday in February? No, it's not. My birthday is in January. Okay. Ariel, is your birthday in April? April. No, it's not. My my birthday is in September. Perfect. Jonathan, is your birthday in December? Yes, it is. Yes, it is, okay. Okay. Um, all right. And the last question, la última pregunta de ese día. What time do you usually go to work? What time do you usually go to work? I usually go to work at 6 a.m. Very good. I usually go to work at 5.30. 5.30, oh my God, so early. I usually go to, go, go to go work at 7. Very good. Usually one? I go to work from... Seven o'clock. At, at seven o'clock. Mm -hmm. I usually go I, to work at six fifteen. This one it go to work is at eleven o'clock. Teacher. Uh, yes. It, uh, I usually go to work at the eleven o'clock. At eleven. At eleven, correct. Up, up, up eleven o'clock. Yes. Correct. Okay. Hi. Es correcto decir I usually go to my work. No, I usually go to work. Okay, I usually go go to work at 8:30 a.m. Very good. Excellent. Okay, guys, do you have any other doubts? Any other question? Dudas, preguntas? No. No. Como vamos, teacher? Vamos bien. <laughs> yes, okay. So, so. Vamos, vamos bien, okay. Nada más que hay que eh, tal vez enfocarnos un poquito más, okay. Cuando vemos vocabulario bien técnico, sí enfocarnos porque eso es básicamente algo bien esencial del programa, okay. Que tiene que aprender el vocabulario técnico. Okay, ¿Sí? Hay que enfocarnos un poquito más, así que le invito a que lea el libro. Repase las unidades que vamos viendo. ¿Sí? ¿El libro está en la de la plataforma o en la hoja de, de trabajo? Este, dicho, perdón. Sí, yes. en la hoja de trabajo puede encontrar la plataforma o en la plataforma directamente métase ahí y ahí lo descarga. Ahí están los libros. Bueno, okay. en la plataforma. Ok, en la plataforma. Yes. Ok. Eh, okay. la Yamilet? Sí. Ok, eh, se queda para el feedback, por favor. Okay. Thank you. And the other ones, guys, you may go. Ok, se puede retirar. Have a good night. Thank you for being responsible. Gracias por ser responsable y conectarse. Ok, I'll good see you night, back. Good night, teacher. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Nice weekend. Have a nice weekend. Thank you, Carlos.
Thank you. Ok. Isela. ¿Cómo está Isela? ¿Cómo se siente? Mire, ese espacio es para usted, para que usted me pueda decir cómo se siente, ¿verdad? Eh, su objetivo con el idioma, ¿verdad? ¿Cómo surgió esa idea de poder incorporarse a las clases de inglés? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo vamos? Si tiene dudas en, en algunos temas, todo lo que usted me quiera comentar en ese momento, Isela. Bueno, en mi caso, digamos que el inglés siempre me ha llamado mucho la atención porque eh, cuando salí de bachillerato yo quería estudiar una licenciatura en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Porque en ese entonces me eh, llevaba lo que era la asignatura de inglés, me fascinaba. Más que todo, solo nos inculcaban o nos enseñaban lo que era la, la gramática uh -huh. o la, sí, la, gramática. la pronunciación. No sé si está dentro de esa rama, pero no, no era mucho, ¿verdad? Que yo lo, lo ponía en práctica. Okay. El, o el teacher no lo, no lo implementaba demasiado en el aula. Eh, pero ya a esta altura, después de varios años, me da un poco de nervio porque ya quizás ya he olvidado bastante de lo que yo al menos podía comprender cuando leía algunos textos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me pone un poco nerviosa, pero de igual forma es que me llama la atención porque todavía, digamos, creo que es necesario aprenderlo. Ok, ok, ok. Ok, Isela. Eh, en este caso, cuénteme cómo se ha sentido con las clases. ¿Cómo se siente con las clases? ¿Cómo se siente con la dinámica de la clase? ¿Cómo se siente cuando usted está con sus compañeros en los breakout rooms? Eh, en general, ¿cómo se siente con la clase? Podría decir que bien, nada más que la parte en donde me da un poco más de nervios y pena, podría decirlo, sería cuando toca participar. Porque la pronunciación, pues uno no, mmm, bueno, yo no tengo mucho conocimiento de la pronunciación y de repente a veces en la clase se ven palabras que yo no las había visto. Sí, ok, ok. Pero de ahí, eh, con la relación, digamos, eh, el interactuar con los demás compañeros, pues por el momento todo bien. En la clase se ve que está siendo impartida de buena manera porque se busca la participación de todos. Ok. Eh... ¿Hay algún tema el cual a usted se le dificulta en este momento? ¿Algún tema que usted me diga, teacher? Yo la verdad que yo no le entiendo a ese tema. No, no le entiendo. Mm, creería que quizás lo de los verbos, aunque estoy como de querer ver nuevamente las clases, ¿verdad? Que han subido a la plataforma para eh, al menos retroalimentar o reforzar un poco si tengo la, las dudas todavía sobre ese tema. Vale, perfecto. Eh, muy bien. Eh, ¿Con la plataforma ha tenido alguna dificultad, algún problema con algún examen que no se lo haya tomado? Eh, en ese momento voy a verificar eh, su, cómo vamos en la plataforma. Déjeme ver. Eh, veamos, Isela. Ok, veamos. Ok, si sí, veo que ya terminó la 1, la 2, la el midterm. El midterm, trate de realizarlo el fin de semana, ¿ok? Si no lo he realizado todavía, trate de avanzar en la plataforma, ¿ok? Porque Entiendo. ya vamos en la segunda semana y vamos a empezar la tercera, ¿verdad? Entonces ya casi, 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 ya la última de esa que viene a la otra y ya se finaliza el programa, básicamente. Entonces, para que no se vaya a retrasar, ¿verdad? En lo de las tareas. Vale, sí. eh, Su objetivo con el idioma inglés, ¿cuál es, Isela? Eh, vaya, fíjese que, bueno, yo tra estoy trabajando lo que es como en el área de ventas en una agencia de viajes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, podría decir que lo de los clientes como que no solamente son clientes que hablan español. Uh -huh. También hay clientes que usan lo que es el inglés y tal vez eh, dominan más ese idioma y, y entonces es ahí donde uno tiene dificultad, ¿verdad? Porque no puede atender al cliente porque no se comprende lo que él dice. Entonces, en parte creo que por ese punto, pues, eh, me interesaría bastante como al menos eh, poder eh, comprender porque eh, en cuanto cuando me hablan en inglés o algo así, si lo hacen como bien fluido, eh, yo siento que no, no comprendo lo que me están diciendo. Entonces, ese es un, un detalle. A lo mejor porque todavía no me relaciono mucho como el cómo se pronuncian las palabras. Entonces, y así. 
pero también reforzar bastante lo de la pronunciación, porque eso siento que eh, no estoy muy eh, desenvuelta en esa parte. Ok, vale, perfecto. Fíjese de que, vaya, eh, para eso de la pronunciación que usted me comenta, ¿verdad? Eh, la vez anterior yo estaba pues hablando con Erika en el feedback con ella y eh, a ella pues yo le recomendé esa página, miren, aquí en su hoja de trabajo usted va a poder ver diferentes links, ¿sí? Usted va a poder ver diferentes links. Entonces, el que usted tiene que verificar es este que dice listening. Bueno, todos son bien esenciales, ¿verdad? Pero el que dice listening, usted le puede dar clic aquí, mire. Y para eso de la pronunciación, para eso de que su oído se acostumbre al idioma, es bien importante que usted lo escuche. Entonces, en este caso, usted se va a ir a este. Mire, está como home aquí y después dice listening activities. Entonces, usted va a comenzar por el easy. Cuando usted esté aquí, acá va a poder ver diferentes, mire, audios relacionados un día en la escuela, un día divertido, hay de Navidad, hay de nice to meet you, hay de tradiciones, hay de fiestas. Entonces, usted viene, le da clic aquí y... Cuando usted le dé clic ahí, se le va a desglosar la página de ese audio. Acá, cuando ya se le desglose la página, lo que va a hacer usted es que va a escuchar el audio y se va a ir aquí abajo, mire, y aquí donde dice See Listening Transcript. Aquí le da clic y la va a mandar donde está el transcript, donde está la conversación. Entonces usted viene, le da clic Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? Eight o'clock. Eight o'clock. And do you go by yourself or on a school bus? No, I have a group that goes with me. So you go with a group. Uh-huh. Now, now, what kinds of things do you take to school? I take my Tai Sofuku that is gym clothes. And I take my backpack and my books. Oh, okay. And stuff like that. Okay. And what is the first thing you do when you get to school? We do kiddits. Kiddits. Yeah. Kiddits and they. Now, what are those? It means stand up. Okay. Bow. Stand up and bow. Uh-huh. Okay. And what do you study at school? We study... Kokugo, that is writing and reading and stuff like that. Okay. And Sanju, that's math. Okay. And let's see. We do gym, too. Okay. And where do you eat lunch? Do you have a lunch room or cafeteria? No, we eat in our classroom. You eat in your classroom? Yes. Oh, wow. That is very interesting. Now, what time do you come home from school? We come home sometimes at and sometimes that too. Okay. Well, thank you very much, Joshua. You're welcome. So, si usted ve, y no es nada más, en esta salió un niño, pero en, mm -hmm. en, la, en la mayoría salen personas adultas. Es raro el que tiene niños, pero es bueno también escuchar cómo hablan los niños. Entonces, en este caso, y así va, así va todas las que usted quiera, todas las que usted quiera escuchar, todas tienen eso. Y aparte, tienen también su propio examen, si usted se quiere autoevaluar. Lo pone aquí y aquí están las preguntas. Entonces, aquí le empiezan a hacer las preguntas y usted contesta, ¿verdad? Entonces, al final le va a dar una calificación y usted así puede ir incrementando su listening, su pronunciación, ¿verdad? Para que usted vaya como mejorando poco a poco. Sí, pero con la práctica, Isela. Es más que todo con la práctica, ¿verdad? Mi sí. feedback, eh, básicamente, Isela, es que eh, debemos de participar más. Yo sé que en realidad es bien, eh, es bien, es común y un poco normal que en ocasiones nos dé como miedo, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando un idioma que no es el de nosotros. E incluso en español nos da pena a veces y nos da miedo hablar. Entonces, en el inglés, pues, es lo mismo. Pero, en este caso... Lo que eh, yo le puedo recomendar es que primero hay que vencer ese miedo, ¿verdad? Esa pena que tenemos y hay que intentar hablar un poquito más. Porque si no lo intentamos, entonces siempre vamos a ir llevando ese miedo y esa pena 
hasta los niveles donde usted ya va a tener que hablar un poquito más. Entonces es importante de que el inicio nosotros empecemos como a, a hacerla que hable un poquito más, ¿verdad? Entonces cuando eh, pidamos voluntario, yo le puedo pues invitar a que usted solita, ¿verdad? Rétese y diga, no, yo este día voy a participar más que el día anterior. ¿Ah? Porque sí. al final pues creo que la participación es algo que es bien esencial para que usted vaya perdiendo ese miedo y esa pena. Entonces, de ahora en adelante, yo le voy a decir que participe más. Yo la voy a mencionar más. Y cela para que usted participe, ¿sí? Y no es porque eh, la teacher conmigo quiere porque participe mucho. No, es para que usted venga y se quite esa barrera que tiene, ¿sí? Porque solamente así se la va a poder quitar, ¿ok? Entonces, eh, y no se preocupe que por los errores aprendemos, ¿sí? No importa si usted pronuncia mal, si dice algo malo, no. Lo importante es que usted aprenda, porque cuando usted se equivoque, la vamos a corregir. Entonces, en, esa, en ese, um, así vamos a hacer, así vamos a hacer para que usted vaya como quitándose esa, ese miedo y esa pena, al menos en esos días que quedan, ¿verdad? Eh, de igual manera, pues, eh, eh, ¿qué más? Eh, bueno, cuando estemos en los salones, ¿verdad? Con sus compañeros, creo que hasta el momento todo está bien, ¿verdad? Siempre participan y bueno, entonces en eso pues sí. estamos súper bien eh, y creo que lo importante es que usted se sienta cómoda, ¿verdad? Es que se sienta cómoda y que a pesar que usted diga, sí, teacher, pero me cuesta y me siento un poco con pena y miedo, pero que usted al final pues se sienta apoyada, ¿verdad? Y que diga, pero o sea, me apoyan, ¿verdad? Me están enseñando y quieren que yo mejore. Entonces, ese es el objetivo de nosotros, ¿verdad? Que usted se sienta apoyada en su proceso de aprendizaje para que podamos nosotros eh, ser parte de, de provecho para usted, ¿verdad? Porque al final el curso es para ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, hice la eso, ¿verdad? Felicitarla también porque eh, cuando le pregunto, Siempre participa, ¿verdad? Nunca se ha quedado callada. Cuando no sabe, pues me dice, no sé, ¿verdad? Entonces, eh, felicitarla por eso, ¿verdad? Creo que, eh, no sé si ha faltado, creería que como una vez. Creo ah, que solo una vez. Sí, una vez. Y de ahí siempre le aviso que se ha conectado. Entonces, también pues agradecerle la responsabilidad, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez ustedes llegan cansados, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, y bueno, se siempre está ahí. Así que eso también, ¿verdad? Agradecerle que esté siempre en las clases y que siempre esté pendiente de todas las actividades que se tienen que realizar. Así que Isela, no sé si tiene algo más que me quiera comentar, algo que me quiera preguntar. No, ya solamente. Ok, vaya Isela. Entonces, cuídese mucho. Vamos a dejar el feedback hasta aquí. And I'll see you back on Monday. La veo el día lunes, ¿ok? Que tenga un excelente fin de semana. Take care. Cuídese. Ok, good night. Hasta luego. Gracias. Mm -hmm.